नमस्कार सुप्रभत आपुनी चायसे न्यूज 18 अखम नर्थ ईस्ट या गुड मॉर्निंग 18 म जयंत माधव गुस्वामी अखमर बारे आजि एक अति गुरुत्वपूर्ण दिन नागरिकत्व आइनर 6 क दफा संदर्भत आजि राय दिबो देखर उच्चतम न्यायालय अखम सुक्तिर भित्ति बरखर बैधता सम्पर्क दिबो ऐतिहासिक राय सर्वोच्च न्यायालय रायर बारे पुआय दिल्ली लय रावना होइसे आसुर सभापति उत्पल शर्मा भारतप्राप्त साधारण सम्पादक सर्जुन हांसे आरो मुख्य उपदेष्टा डाक्टर समुज्जल कुमार भटासार्य आगबेला होबोलगिया रायदान प्रक्रियात उपस्थित थाकिबो आसुर शीर्ष नेतृत्व नागरिकत्व आइन 1955 ए धारात प्रत्याहवान जनवा आवेदनक लय ए राय दिबो बृहस्पति बारे राय दिबो सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय पांच जुनिया विचार पिथे विचार बृहस्पति बारे निर्णय हबो अखमर भाग्य भित्ति बरखक लय उच्चतम न्यायालय दिबो राय 1951 2023 सनर डिसेम्बर माहत एके राहे सारीटा कय खुनानी ग्रहण करी रायदान संरक्षण करी राखीसिल उच्चतम न्यायालय आरो हे संरक्षित रायदान आजि घोषणा करিব किसु समय पिसते आजि पुआर भागते सुरांत राय प्रदान करিব भित्ति वर्ष संदर्भत तथा नागरिकत्व आइनर 6 एर बैधता संदर्भत आजि सुरांत राय प्रदान करিব एक दिघलिया आइनी परिक्रमा 12 डिसेम्बर 2023 सनत सुरांत खुनानी होसिल उच्चतम न्यायालय न्यायालय संरक्षित राखीसिल राय आरो हे राय आजि घोषणा करিব हे राय प्रदान करিব उच्चतम न्यायालय अहोम सम्मिलित महासंघर आवेदनर होसिल खुनानी संविधान मते भित्ति वर्ष होबो लागे 1951 अहोम सुक्ति मते अहोमर बारे भित्ति वर्ष होइसे 1971 दीर्घ दिन और खुनानीर अंतत आजी ये राय प्रदान करीबो राय दान करीबो मुख्य न्यायाधीश धनंजय जसवंत चंद्रसूरे बिसार पिथर थकीबो न्यायाधीश सूर्यकांत एम एम सुंदरेस बिसार पिथर थकीबो न्यायाधीश जे बी पाडीवाला और मनोज मिश्रा और एक हंड्रेड बहुत अमी एक बिखे खाम प्रसार एम होटर आरंभ करी सु विभिन्न प्रांतों पर हमारे खंगबड़ी को कल खंजुकत हो इसे प्रथम में हमें खंजुकत हो इसे कि बहुत गर्व पर हमारे खंगबड़ी के प्रोडीप गोगर खोटे प्रोडीप आजी ए ओटी है कि क्राई डांग करा हुआ एक प्रकार और हमारे आजी भाग्यों ने ना हुआ भित्ति बरखा उन्हें কোন 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 সংগঠনে অখমৰ বিচাৰিছিলে যে নাগৰিকত্বৰ ভিত্তি বৰ্হক 1971 আৰু কোন কোন সংগঠনে বিচাৰিছিলে কোন কোন বিখেক ব্যক্তিয়ে বিচাৰিছিলে যে 1951 চনৰ হক ভিত্তি বৰ্হক আৰু ইয়াকে লৈ বহু দিন জুজবাগৰ চলিলে ৰাজপথৰ আন্দোলন হল কিন্তু এই বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ লৈ গৈছিলে অখম সম্মিলিত মহাসংঘ হয় আৰু অখম সম্মিলিত মহাসংঘৰ এগৰাকী অন্যতম বিখয়বিয়া হৈছে মতিউ ৰহমান মতিউ ৰহমান নে বহু বছৰ ধৰি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিলে যে নাগৰিকত্বৰ ভিত্তি বৰ্হক 1951 চন আৰু এটো উচ্চতম ন্যায়ালয় পৰ্যন্ত লৈ গৈছিলে সেই মতিউ ৰহমান বৰ্তমান মূৰ কাখত আছে মই নিউজ 18 ৰ দৰ্শকসকলক প্ৰথমে নিউজ 18 ৰ करबो हे या कबो आज एटा ऐतिहासिक दिन कारण राय दान एटा हबोले गय आसे कुन पक्षत जाबो न जाबो या जल्पना कल्पना चली आसे आरो के घंटा मानर पिसते राय दान दिबो ए गुटे बिखय तो संभव आपुनी जेतु जोडित होय आसे हारमोनि प्रा की कबो ए मुत न मय अकल जोडित न हाय माने एतु अत्यंत डांगर कथा जे अहोम हनमिलित महासंघर कार्यकरी सभापति हिसाबे I am the main petitioner. My a Pradhan Gusoria, our Morlogot Mane, Andy Ebir, Prakton Havati, Gubindo Vusamatari, Aru Prayato, Rana Prasad Devri, Ami Tinizone, Pradhan Gusoria, Tare, Rana Prasad Devri, Timode, Amar Mazarbra, Tao Aturigol, Tao Dehavahan Uche, Etuatoto Gutabuna Gotha, the Barador Hongbidanot, Barador Hongbidanot, 
সমগ্র ভারতের কারণে বিদেশী চিনাক্তকরণের ভিত্তি বছর উল্লেখ আছে উনিশশো আটচল্লিশ সনের উনৈশ জুলাই কিন্তু যেহেতু ভারতে স্বাধীনতা পার সাড়ে তিন বছর পিছতহে প্রথম মানে লোকপিয়ল হয়েছিল সেই কারণেই লোকপিয়লের যি তথ্য উনিশশো একাবন্ন সনত লোকপিয়ল হয়েছিল সেই তথ্যর কারণেহে বিদেশী চিনাক্তকরণের ভিত্তি বছর উনিশশো একাবন্ন বলে কোয়া হয় গতি সমগ্র ভারততে আনকি নাগালেণ্ড মিজোরাম মণিপুর ত্রিপুরা তাতো উনিশশ একাবন্ন সন বাহাল আছে তেন ক্ষেত্রে যদি ভারতের অঙ্গ হয়ে আছে তে তেমতো একই আইন একই নীতি চলিব লাগিব গতি সেই কারণে সাংবিধানিকভাবে মানে উনিশশো একাবন্ন পাবই লাগিব আর উনিশশো একাবন্নই সাংবিধানিক ভিত্তি বছর হব লাগিব বেলেগ সন তারিখ হব নয় আর সেই কারণে এই সাংবিধান উলঙ্ঘার গোচর হিসাবে বিবেচনা করে আমি দুই হাজার বারো সনত গোচর তো দাখিল করেছিল দুই হাজার তেরো সনের এগারো জানুয়ারির পর শুনানি আরম্ভ হয়েছিল তেরো আর চৈধ্য প্রায় চল্লিশটা শুনানি চল্লিশটা শুনানি দুবছর ধরে হওয়ার পিছত রোহিন্টন ফলি নরিমান আর ন্যায়াধীশ রঞ্জন গগৈ এই দুজনিয়া ন্যায়াধীশর বিচারপীঠে যেহেতু সংবিধান উলঙ্ঘার গোচর সেই কারণে পাঁচজনিয়া সাংবিধানিক বিচারপীঠ এই গোচর তো প্রেরণ করেছিল আর সাংবিধানিক সাংবিধানিক বিচারপীঠ অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম দুই হাজার ওঠর মুখ্য ন্যায়াধীশ আসিল জগদীশ সিং খেহর তারপর এই দুর্ভাগ্য যে সন্তান রঞ্জন গগৈ ডাঙরিয়া যেটা চিফ জাস্টিস অব ইন্ডিয়া হল যেটা আমি এপ্রোচ করছো প্লিজ আপনি সাংবিধানিক বিচারপীঠ বহুয়াই আমার বিচার তো আগবাও রিজেক্ট করেছিল গতি সমগ্র ভারতের ভিতর একমাত্র ন্যায়াধীশ রঞ্জন গগৈ কিন্তু আমার গোচর তো আবেদন বাতিল খারিজ করেছিল কিন্তু তারপর কোভিড মহামারীর কারণে উনিশশো আর বিশ বিশ আর একুশত কোনো শুনানি অনুষ্ঠিত হওয়া নাছিল। তার পিছত বাইশত সুপ্রিম কোর্টের মুখ্য ন্যায়াধীশ উদয় উমেশ ললিত ডাঙরিয়া যেটা আহিল এপ্রোচ লগে তেও সাংবিধানিক বিচারপীঠ বহুয়াইছিল তারপর এই দুই হাজার তেইশত মাননীয় মুখ্য ন্যায়াধীশ বর্তমানের ধনঞ্জয় যশবন্ত চন্দ্রচূড় ডাঙরিয়াক এপ্রোচ লগে তেও সাংবিধানিক বিচারপীঠ বহুয়াইছিল আর সাংবিধানিক বিচারপীঠ বহুয়াই শেষ শেষ বিচার অনুষ্ঠিত করেছিল দুই হাজার তেইশর পাঁচ ছয় সাত আর বারো ডিসেম্বর আর তারপর কেপ ইন এভিয়েন্স করে থাকে এই শুনানির যার্ডি আর কালি রাতে আমি সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের পর আমি খবর পালো যে আজি রাতে সাড়ে দশ বজার পর সুপ্রিম কোর্টত দিল্লিত সাংবিধানিক বিচারপীঠর এই মানে রায় তো ঘোষণা করার কোর্ট বহিব সাড়ে দশটার পর কোর্ট বহিব গতি আমি আশা করছো যে সাড়ে দশটার পর সাড়ে এগারো বা বারো বজার ভিতর মানে মানে ভবিষ্যৎ নির্ণয় হব খিলঞ্জিয়ার ভাগ্য নির্ণয় হব এটা সিদ্ধান্ত হব গতি এই নিশ্চিতভাবে এটা ঐতিহাসিক দিন যদিহে সিদ্ধান্ত তো সংবিধানের বিরুদ্ধে যায় তাহলে এখন ভারতের উপনিবেশ বলে পরিগণিত হব আর এই মানে কোয়া কথা নয় এই সুপ্রিম কোর্টের রিজাল্টে কব গতি সেই কারণে উই শুড ওয়েট ফর দি ভার্ডিক হয় গোটে বিষয়টা যেটা আপনি মূর মনত আছে স্পষ্টক ডিব্রুগড় তো আপনি বহুতবার সংবাদ মেল করেছে বিভিন্ন প্রান্ত করেছে ময়ও আপনি সেই বিষয়ট উত্থাপন করার সময়ত বহুবার আপনার ভাষ্য লো দুহাজার বারো সনতো লো সেই সময় যেটা উত্থাপন করেছিল এটা আজি এটা চূড়ান্ত রায় ফলাফল আজি গে আছে আপনি কি দূর আশাবাদী কার পক্ষত পারে না মই মানে যেহেতু আমি সাংবিধানিকভাবেই আমি ন্যায় তো বিচারি যে গতি ভারতের সংবিধানক সেলুট করে সাংবিধানিক বিচারপীঠে নাইনটিন ফিফটি ওয়ানেই বেস ইয়ার হিসাবে ঘোষণা করব লাগি আর সেইটাই ন্যায় সংগত কথা সেইটাই মানে আইনের কথা সেইটাই ন্যায় কথা গতি আমি আশাবাদী যে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ের সাংবিধানিক যেহেতু বিচারপীঠ গতি সাংবিধানিক বিচারপীঠে সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করিয়েই নাইনটিন ফিফটি ওয়ানে রায় দিব আমি আশাবাদী এই তারপরও যদি নাইনটিন ফিফটি ওয়ানে দিয়ে উনিশশো একান্ন সনের ভিত্তিবর্ষ হিসাবে গ্রহণ করে তারপর কিন্তু বহুখি প্রশ্নও আহিব যে উনিশশো পঞ্চাশ একান্ন সনের পর উনিশশো একসত্তর সনলে যখন ইতিমধ্যেই বিদেশী সুমাইছে বহু বিদেশী সুমা বলে আন্দোলনও হয়েছে সেই সকল 
বিদেশী যদিও চিনাক্ত হয় বা ভিত্তিবর্ষ হিসাবে লো উনৈশ একান্ন সনত তারপর হয়তো লাখ লাখ চিনাক্ত হব কিন্তু সেই সকল ঘুরাই পঠিওয়ার প্রক্রিয়াটো হয়ে হলে প্রত্যাপন চুক্তির কথা আহ বহু চুক্তির কথা আহ আইনের কথা আহ আন্তরাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপট গুছি যাব এই গোটেই বিষয়টি পরবর্তী সময় যদিহে যদিহে আপনার ফলে পক্ষ তো আহে পরবর্তী সময় কি ধরনের আগবাড়ি নয় আমি সেই কারণেই মানে আমি ভার্ডিক দলের অপেক্ষা করিম আর এটা কথা এই জনগণের ভুল নহয় ভারত সরকারের ভুল আর সরকারের ভুলের কারণেহে বিদেশিয়ে গুছ পুটি বহিছে গতি ইট ইজ দ্য রেসপনসিবিলিটি অব দি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট এন্ড দ্য ইন্ডিয়ান মিলিটারি ফোর্স এন্ড দি বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স যে হোয়াট দে আর ডুইং ইন দ্য বর্ডার যে এখন দেশত বিদেশি আহি ইয়াত অবৈধভাবে দখল করেছে মাতি মানু মারিছে কাটিছে ঘর জ্বলাইছে আর তেনেকে থাকার পিছত আজি যদি ভারত সরকারে যদি আমাক রক্ষা নক কেনেকে রক্ষা করব এই কথা মানবীয়তার কথা ইয়াত কেনেকে আহ এই বিদেশি আর স্বয়ং সুপ্রিম কোর্টেই দুই হাজার পাঁচ সনত যেটা আই এম ডি টি আইন বাতিল করেছিল সুপ্রিম কোর্টর তিনজনীয় বিচারপীঠ আছিল এই তিনজনীয় বিচারপীঠ স্পষ্টভাবে কিন্তু যে সোমা বিদেশীব আগ্রাসনকারী মানে আক্রমণকারী তা হাউ কেন আক্রমণকারী বিল কেন সিটিজেনশিপ দিব কেন সিহতে বসবাস করবেন ইট ইজ দ্য রেসপনসিবিলিটি অব দি ইন্ডিয়ান আর্মি এন্ড দি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট দে শুড ডু দিস গতি এইটর জনগণের তাদের ভাবিব কথা নাই ইট ইজ দ্য ডিউটি অব দি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট এন্ড দ্য ইন্ডিয়ান মিলিটারি ফোর্স দে শুড ডু প্রপারলি দি আর ওয়ার্স উই আর পেইং দেম আমি দরমহা দিচ্ছে দেশন রক্ষা করব নয় প্রদীপ প্রদীপ আপনি সংযুক্ত হয়ে থাকি এইখানে মুহূর্ত আমার ডেপুটি এডিটর পার্থজ্যোতি বরার সুতে আমি সংযুক্ত হয়েছো পার্থ এটা সকলে অপেক্ষা করেছে সাড়ে দশ বজাল সাড়ে দশ বজাত চূড়ান্ত রায় প্রদান করা হব উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আজি এই রায়ক ল সকলে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিছে পার্থ এক বৃহৎ পরিসরত এই রায়ের প্রভাব পড়বল গিয়ে আছে গতি সামগ্রিকভাবে যদি এই যে বারো বছর আইনি পরিক্রমা এই বারো বছর আইনি পরিক্রমার যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেই ব্যাকগ্রাউন্ড খুব যদি অকমান আপনি আমার দর্শকসলের জয়ন্ত রহমান ডাঙরি আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে রহমান ডাঙরে সেই পরিক্রমার সন্দর্ভ সবিস্তারে বিশ্লেষণ আগবাইছে বা বিবরণ দিছে মুখ্য গুচরিয়া বা সম্মিলিত মহাসংঘ মুখ্য গুচরিয়া এওঁলোকে গোচর তরিছিল সম্মিলিত মহাসংঘে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মজিয়াত দুহাজার বারো সনত গোচর তরিছিল প্রত্যাহ্বান জানাইছিল নাগরিকত্ব আইনের নতুনক সংযোজিত হওয়া দফা ছয় কর স্পষ্ট করে দিব বিচার গুচরীয় পক্ষ মতিউর রহমানের সম্মিলিত মহাসংঘ জবাবদিহি পক্ষ আসে গৃহ মন্ত্রণালয় বিদেশ মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন বিভাগ নির্বাচন আয়োগকও পার্টি করা হয়েছিল নির্বাচন আয়োগকও এফিডেফিট যোগেদি স্থিতি স্পষ্ট করবল শুনানির সময়সাত কোয়া হয়েছিল নির্দেশ দিয়া হয়েছিল স্থিতি স্পষ্ট করেছিল শুনানি কালত আসুকু জবাবদিহি পক্ষ করা হয়েছিল কারণ আসুয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল রহমান ডাঙরিয়া কলে চুক্তি স্বাক্ষর করার পিছত কারণে একটা পৃথক ভিত্তিবর্ষ উনিশশো একসত্তর চনের পঁচিশ মার্চ নির্ধারণ করা হয়েছিল তার মাজতে আক হস্তক্ষেপ আবেদনকারী কেজনমানও আসে কেটামান সংগঠন আসে আমসুয়ে হস্তক্ষেপ আবেদন দাখিল করেছিল জমিয়তে হস্তক্ষেপ আবেদন দাখিল করেছিল শরণার্থী সুরক্ষা সমিতি হস্তক্ষেপ আবেদন দাখিল করেছিল এটা যাক যাক পার্টি করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশ মন্ত্রণালয় সরকার ক্ষমা করব সরকার জবাবদিহি পার্টি আসে সরকার বা আমসু বা জমিয়ত সকালে উনিশশো একসত্তর সনের পঁচিশ মার্চর পক্ষ নিজের স্থিতি সমর্থন নিজের স্থিতি স্পষ্ট করে এফিডেফিট দিছিল গতি যেহেতু দুহাজার তেইশ সনের ডিসেম্বর মাহর বারো ডিসেম্বর লোক অবিরত গতি শুনানি আরম্ভ হয়েছিল জাজমেন্ট রিজার্ভ করে রখা হয়েছিল আজি দেশের মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্ব গঠিত পাঁচজনীয় পিঠে সাংবিধানিক পিঠে সাড়ে দশ বজার পর যে রায় সেই রায় শুনাবলে আরম্ভ করব লক্ষণীয় হব কংকারেন্ট হয় না সেই রায় নে প্রতিজনে পৃথকে পৃথকে রায় পাঠ করে গতি সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়ব আর মন করব ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় অবসর গ্রহণ করব নভেম্বরের দশ তারিখে গতি অবসর গ্রহণ করার পূর্বে এক প্রভাব সুদূর প্রসারী প্রভাব পেলার পর একটা বিষয়ের সন্দর্ভত জাজমেন্ট দি যাব ইতিমধ্যে মতিউর রহমান ডাঙরি আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে প্রার্থনাটো আসে এই আবেদন সম্মিলিত মহাসংঘ প্রত্যাহ্বান জানাইছিল ছয় কর ছয়ক হয়েছে উনিশশো একসত্তর সনের পঁচিশ মার্চক ভিত্তিবর্ষর বৈধতা প্রদান করার সেই দফা লোকসভাত নাগরিকত্ব আইন উনিশশো পঁচপন্নর সংশোধনী ঘটায় 
ছয়কর সংযোজন করে উনিশশো একসত্তর সনের পঁচিশ মার্চক বৈধতা প্রদান করা হয়েছিল এটা প্রশ্ন হয় উনিশশো একসত্তর সনের পঁচিশ মার্চ কেউ কারণে পৃথক বৃত্তিবর্ষ এই তারিখটাই কেউ উনিশশো একসত্তর সনের ছাব্বিশ মার্চ সাতাইশ মার্চ কেউ হব নয় ইয়ার কারণ তো হয়েছে উনিশশো একসত্তর সনের পঁচিশ মার্চ তারিখে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মিলিটারি শাসক ইয়াইয়া খানে পূব পাকিস্তান সামরিক অভিযান আরম্ভ করেছিল অপারেশন সার্চ লাইট পূব পাকিস্তান সেই সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব চলি আসে গতি সেই যে সামরিক অভিযান আরম্ভ হয়েছিল সেই সামরিক অভিযানের পিছত শরণার্থীর সুত বইছিল ইস্ট পাকিস্তানের পর শরণার্থীর সুত বইছিল গতি চুক্ত উনিশশো একসত্তর সনের পঁচিশ মার্চ সংযোজিত করা হয়েছিল এজ এ এজ এ বেস ইয়ার যখন শরণার্থী সেই অপারেশন সার্চ লাইটর বা পাকিস্তানি সৈন্যর অকথ্য নির্যাতন সহিব নয় পলায়ন করেছিল উচ্ছেদ করা বা বাহির করে পুনের বাংলাদেশ প্রেরণ করা যি কি নহকর সঙ্গে কোনো ধরনের সংগতি নথকা কোনো ধরনের রিলেশন নথকা সম্বন্ধ নথকা পাকিস্তানের বুরঞ্জীর একটা তারিখক ভিত্তিবর্ষ নির্ধারণ করা হয়েছিল আর সেই নির্ধারণের কার্য প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে আছিল বা স্বাক্ষর করেছিল সদৌম ছাত্র সন্থায় সদৌ ছাত্র সন্থায় উনিশশো একসত্তর সনের ভিত্তিবর্ষ করব লাগে বলে কিন্তু যেটা সেই ধরনের সমর্থন করে সেই তারিখটুকে সমর্থন করে কয় উনিশশো একসত্তর সনলেক বিদেশীর বুঝা ললে গতি সাংবিধানিক রক্ষা কবজ দিব লাগে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বহু কেটা এই মুহূর্তে কব বিচার উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছে শুনানি কালতে রহমান ডাঙরে জানিব মেটার তো কেবল ভিত্তিবর্ষক লো এনআরসিক লো মেটার নহয় এনআরসিক লো মেটার নহয় ভিত্তিবর্ষক লো মেটার গতি এমবিত প্রদীপ আপনার কাকলে পুনর্বার মতির রহমান ডাঙরিয়া আছে মূল গুসরিয়া দুহাজার বারো সনত গোচর রুজু করেছিল ভিত্তিবর্ষক লো উনিশশো একসত্তর উনিশশো একসত্তর বৈধতাক লো উনিশশো একসত্তর ভিত্তিবর্ষ সমান্তরালক নাগরিকত্ব আইনের ছয় ক ধারার বৈধতাক চ্যালেঞ্জ করেছিল প্রত্যাহ্বান জানাই আবেদন জানাইছিল আর তারে আজি শুনানি তারে আজি চূড়ান্ত রায় দিবল গে আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পুনর্বার প্রতিক্রিয়া জানিব বিচার প্রদীপ হয় জয়ন্ত যথেষ্ট আশাবাদী হয়ে আছে আর এই পর্যায়ট পাবলে উচ্চতম ন্যায়ালয় মজিয়াল বর্তমান যে ধরনের আসল প্রক্রিয়া ল গল তার পিছত যে ধরনের এতালেক চল্লিশটা শুনানি চল্লিশ বারক শুনানি বহিছে এই যান দূর এতালেক যাত্রা করলে এই সময়সাত আপনি বহুতখিন নিশ্চয় বাধা বিঘিন সম্মুখীন হয়েছে সেই বাধা কেন ধরনের আছে দুর্ভাগ্যজনক কথা সুপ্রিম কোর্ট এই দেশক বচাবর কারণে খিলঞ্জিয়াক বচাবর কারণে আমি করা যুঁজত আমি করা যুঁজত সদৌ ছাত্র সন্থা সাহিত্য সভা গণপরিষদ মানে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি আপনার রাইজর দল জাতীয় পরিষদ এই সকল বিরোধী সকল অবৈধ পূব পাকিস্তানী বাংলাদেশী আর নেপালী বিদেশীর পক্ষ সুপ্রিম কোর্টক সুপ্রিম কোর্টত আমার বিরুদ্ধে টাকা পয়সা তুলি আপনার বিদেশী আর বহিরাগতক সহায় করেছিল রাম রাম ইয়াতকে আর লজ্জাজনক কথা নাই আজ যদি মূলা রাবুড়ু থাকিল হেতেন আজ যদি লাচিত বরফুকন থাকিল হেতেন তে হলে এই কাণ্ড কেউ করব নয় হেতেন আনকি নাগালেণ্ড মিজোরাম মণিপুরতো তেনকা কাম করিব নয় হেতেন নিজের দেশ নিজের মাতৃভূমি বচাব যাওতে যে এসাম অসমিয়ার এই শত্রু এটা কালরূপী শত্রুরূপে মানুহেই আমার বিরুদ্ধে গেছিল গতি আমি সেই কারণ আমি তথাপিও অধৈর্য হওয়া নাই আমি আমার ন্যায়িক সংগ্রাম চলাইছো আমি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম চলাইছো আই এম দি ফার্স্ট মেন ইন ইন্ডিয়া যে সুপ্রিম কোর্টের ভিতর মানে অনশন করেছিল সাংবিধানিক বিচারপীঠ বিচারি গতি সেই কারণে আমি কারো মানে মানে ভাবুকিত আমি মানে ভয় খাওয়া মানু নহয় আমি ন্যায় সত্য আর ধর্মত আছো আমি অর্জুনের রূপ ধরি নিজের দেশ আর নিজের আদি রক্ষা করবর কারণে যুঁজি আছো যুঁজি থাকিম আর আমি খিলঞ্জিয়াক রক্ষা করি হয় সাড়ে দশ বজার পিছত অপেক্ষা করব লাগিব যেহেতু সাড়ে দশ বজার পিছত বজা আসলে এই শুনানি প্রক্রিয়া আরম্ভ হব আর 
কি রায় দান করে পাঁচজনীয় বিচারপীঠে সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হব এই মুহূর্তত মতিউর রহমান যথেষ্ট আশাবাদী হয়ে আছে বলে ব্যক্ত করেছে আমি এই সন্দর্ভত ইতিমধ্যে কো যে তখন যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হয়েছিল কিন্তু সেই বাধা অতিক্রমী আজি এনে এই রায় দানের পর্যালেক পাইছেহি আর কেই ঘন্টা মানৰ পিছতে আসলতে আমি সকল অধীর অপেক্ষা যখন বাট চাই আছে রায়দানের বাবে সকলে জানি পড়ব আসল কোন পক্ষ যাব উনৈশ একসত্তর সনে থাকিব অপেক্ষা করেছে প্রদীপ সংযুক্ত হয়ে থাকিব বিভিন্ন জনের প্রতিক্রিয়া আমার হাতে আছে আমি সেই প্রতিক্রিয়া আগবাম আসুর সভাপতি উৎপল শর্মারও প্রতিক্রিয়া আছে আমি সেয়া দেখ এই মুহূর্তে টিভি স্ক্রিনত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ের সাংবিধানিক বিচারপীঠে সতেরো অক্টোবর দুহাজার চব্বিশ তারিখে ঘোষণা করব নাগরিকত্ব আইনের ছয়ক দফার বৈধতা সম্পর্কীয় গোচর রায় চুক্তি অনুসরি বিদেশী চিনাক্তকরণ আর বহিষ্করণের নির্ধারিত উনৈশ একসত্তর সনের চব্বিশ মার্চ তারিখের ভিত্তিবর্ষক প্রত্যাহ্বান জানায় দাখিল করা হয়েছিল এই গোচর ছাত্র সন্থার অধিবক্তায় এই গোচর শুনানি সমূহত চুক্তির সপক্ষে বলিষ্ঠভাবে যুক্তি প্রদর্শন করে আছে দীঘলিয়া শুনানির অন্ত রায়দান সংরক্ষিত করে রাখিছিল মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আমি আশাবাদী মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নাগরিকত্ব আইনের ছয়ক দফা বাহাল রাখিব এই এই প্রতিক্রিয়া এই আশা প্রকাশ করেছে সশিয়াল মিডিয়াত আসুর সভাপতি উৎপল শর্মায় আর সমান্তরালক আমি জানাইছো কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যে ভিত্তিবর্ষক লো বিচারপীঠর বিবেচনার বিষয়সমূহ কি 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 বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে ভিত্তিবর্ষক লো তার ভিতর যদি আমি কো নাগরিকত্ব আইনের ছয়ক ছয় ছয়ক নম্বর দফাই নির্বিচারে প্রদান করেছে নাকি নাগরিকত্ব এই বিষয়টি বিশেষভাবে বিচার করা হয়েছিল লগতে নাগরিকত্ব আইনের ছয়ক নম্বর দফাই নাগরিকৰ ৰাজনৈতিক অধিকার খর্ব কৰিছে নেকি নাগরিকত্ব আইনের ছয়ক নম্বর দফাই উলঙ্ঘা করেছে নাকি সংবিধানের চৈধ্য নম্বর অনুচ্ছেদ চল্লিশ বছরে নাগরিকত্বর অধিকার ভোগ করে অহা প্রব্রজনকারী সকল এনআরসির গোচরটার সকাহ দিব পারি নাকি ফরেনার্স এক্ট আর ফরেনার্স ট্রিবিউনেলস অর্ডার উনৈশ চৌষ্টির সলনি অহা অনুপ্রবেশকারীর ক্ষেত্র ইমিগ্রেট ইমিগ্রেন্টস এক্সপালশন ফ্রম আসাম এক্ট উনৈশ পঞ্চাশ একচেটিয়াভাবে প্রয়োগ করব পারি নাকি নাগরিকত্ব আইনের ছয়ক দফাই আইনের শাসন উলঙ্ঘা করেছে নাকি ই সরকারক সুবিধা দিয়ার পরিবর্তে কোনো ব্যক্তি অথবা সমষ্টি বিশেষের রাজনৈতিক স্বার্থহে সিদ্ধি করেছে নাকি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় এই বারো বছরীয় আইনী পরিক্রমাত বিচার করা হয় ইয়ারে প্রাসঙ্গিক কেবাটাও প্রশ্ন আহি পড়ছে এক সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়বল গে আছে আজির এই রায়দানক লো উনৈশ একসত্তর চন প্রত্যাহার হলে পেলনিয়া কাগজত পরিণত হব নাকি চুক্তি উনৈশ একাউন্ন চন ভিত্তিবর্ষ হলে প্রয়োজন নহব নাকি চুক্তির ছয় নম্বর দফা রূপায়নের উনৈশ একাউন্ন চন বিদেশী চিনাক্তকরণের ভিত্তিবর্ষ হলে খিলঞ্জিয়া হয়ে যাব নাকি সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত উনৈশ একসত্তর চন প্রত্যাহার হলে পেলনিয়া কাগজত পরিণত হব নাকি এনআরসি উনৈশ একসত্তর প্রত্যাহার হলে সি এ এ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ব নাকি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নির্ধারিত ভিত্তিবর্ষ সি এ এ ওপর প্রযোজ্য হবনে উনৈশ একসত্তর চনক বাহাল রখার কি যুক্তি থাকিব পারে আসুয়ে কিয় বিচারিছিল উনৈশ একসত্তর লোক অবৈধ বিদেশীক নাগরিকত্ব সরকারে কিয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উনৈশ একসত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছিল আমার ডেপুটি এডিটর পার্থজ্যোতি বরার সহ আমি পুনর্বার সংযুক্ত হয়েছো পার্থ এনে অনেক প্রশ্ন এই মুহূর্তে অবতারণা হয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সময় প্রশ্ন যে চুক্তি এটা পেলনিয়া কাগজত পরিণত হব নাকি সি এ এ নিষ্প্রভ হব নাকি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নের এই মুহূর্তে অবতারণা হয়েছে জয়ন্ত উচ্চতম ন্যায়ালয় আজি নির্ধারিত করবর ভিত্তিবর্ষ ইতিমধ্যে দুটা ভিত্তিবর্ষ এটা হয়েছে উনৈশ একসত্তর চনের পঁচিশ মার্চ কিয় সেয়া ভিত্তিবর্ষ ইতিমধ্যে উল্লেখ করল আনটি হয়েছে সি এ এর অধীনত দুহাজার চৈধ্য চনের একত্রিশ ডিসেম্বর যি কি নহক ছয়কর সংযোজন করা হয়েছিল নাগরিকত্ব আইন উনৈশ পঁচপন্ন চনত ছয়কত পোয়া হয়েছে ছয়কত উল্লেখ করা হয়েছে এটা আমি সকলে জানো উনৈশ একসত্তর চনের পঁচিশ মার্চর পিছত অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করা সকল বিদেশী বিদেশী চিনাক্তকরণের ভিত্তিবর্ষ উনৈশ একসত্তর চনের পঁচিশ মার্চ কিন্তু তাতো এটা শর্ত আছে উনৈশ ছয়ষ্টি চনের এক জানুয়ারি নাইনটিন সিক্সটি সিক্স ফার্স্ট জানুয়ারি উনৈশ ছয়ষ্টি চনের এক জানুয়ারি পূর্বে যদি অনুপ্রবেশ করলে অর্ডিনারি সিটিজেন 
তেওঁলোকক নাগরিকত্ব প্রদান করা হব বা হয়েছে ইতিমধ্যে হল উনিশশো ছয় সনের এক জানুয়ারির পর উনিশশো সনের পঁচিশ মার্চলক যখনিয়ে প্রবেশ করলে দশ বছর থাকিব লাগিব শর্ত সাপেক্ষে দশ বছর থাকিব লাগিব সেই দশ বছর ভোট প্রদান করার মতদান প্রদান করা নির্বাচন ভোট দিয়ে অধিকার নাপায় দশ বছর পিছত অর্ডিনারি সিটিজেন রূপান্তর হব ভোট দিব অর্থাৎ উনিশশো সনত যদি কোনোবাই প্রবেশ করেছে উনিশশো সনলেক ভোট দিয়ে অধিকার নাপাব আর ছয়সত্তর সনের পিছত আন নাগরিক সকলের নিচিনায় সুবিধা আদায় করবলে সক্ষম হব এই নিয়ম আসলে সৈকত সন্নিবিষ্ট হয়ে আসলে এই নিয়ম এটা মতিউর রহমানের সম্মিলিত মহাসংঘ সৈকক প্রত্যাহ্বান জানাইছে গতি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুনানির কালসাতে স্পষ্ট করে দিছে সৈকর বিষয়ট সন্দর্ভে শুনানি শুনানি রায় প্রদান করব অর্থাৎ উনিশশো একাউন্ন সনক ভিত্তিবর্ষ করব লাগে নে না লাগে সেই বিষয়ট উচ্চতম ন্যায়ালয় স্পর্শ নকরে উনিশশো আটচল্লিশ সনক ভিত্তিবর্ষ করব লাগে নে না লাগে এই বিষয়ট স্পর্শ নকরে ছয়কর বৈধতা বা উনিশশো একসত্তর সনের পঁচিশ মার্চর ভিত্তিবর্ষ সেই দিনট ভিত্তিবর্ষ হিসাবে নির্ধারিত করার সমগ্র বিষয়টির সাংবিধানিক বৈধতা আছে নাই সেই কথাটুহে পরীক্ষা করব এটা রেফারেন্স কি লোক পড়া যায় আইএম ডি টি আইন আসলে আইএম ডি টি আইন সোনওয়াল ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া শীর্ষক গোচর আইএম ডি টি আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে আইএম ডি টি আইন প্রত্যাহার করার একটা অন্যতম কারণ আসে মন করব অন্যতম কারণ আসে সেই আইনখন প্রযোজ্য হয়ে আসে আর আইএম ডি টি আইনখনের কারণে অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি হয়েছিল সেই কারণে আইএম ডি টি আইন প্রত্যাহার করা হয়েছিল একটা যুক্তি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এইখন ছয়ক প্রত্যাহার করে নাই সেয়া লক্ষণীয় হব জয়ন্ত নিশ্চয় নিশ্চয় পার্থ আমি কিছু সময়ের বাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার লগতে প্রদীপ আপনাকও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আমি পরবর্তী বুলেটিনত পুনর সংযুক্ত হম আর এই সন্দর্ভত ইতিমধ্যে বিভিন্ন জনের প্রতিক্রিয়া আছে কি রায় আজি প্রদান করে চূড়ান্ত রায়ল সকলে অপেক্ষা করেছে সাড়ে দশ বজাত এই রায় প্রদান করব দেশের উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তার এটা সকলের অপেক্ষা আর এই রায় নির্ণয় করবর ভাগ্য কাতি বিহুর উলক জানাইছ তুলসীর তলে তলে মৃগ পহুসরে তাকে দেখি রামচন্দ্রয় শরধনু ধরে আজি কাতি বিহু অসমিয়ার জাতীয় উৎসব বিহু পালন করবল ইতিমধ্যে সাজু হয়েছে অসমবাসী আহিন আর কাতি মাহর সংক্রান্তির দিনা এই বিহু পালন করা হয় সজাল ধরা ধাননি শ্রীবৃদ্ধি কামনার সেউজিয়া পথারত কোনো অপায় অমঙ্গল নোহাক সুকলমে ঘর চপায় অনা মানসের ধূপ দ্বীপ নৈবেদ্যরে আগবাব সেবা এই দিনট মানুষে ঘরে ঘরে তুলসী রই আর তার তলত গোটেই মাহতো চাকি বন্তি জ্বলায় ধাননি পথারত চাকি জ্বলাই বা ঘর চোতালর চারিফালে চাকি জ্বলাই শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে ঠাই ভেদে বিহু নিয়ম বেলেগ বেলেগ আছে বিহুর দিনা তুলসীর তলত চাকি জ্বলাই নাম কীর্তন করে ঘরে ঘরে গঁয়াই প্রসাদ খায় সহা গ্রাম্য জীবনত দেখা যায় কাতি বিহুর আসল মাদকতা অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তর লগতে বঙাইগাঁওর অভয়াপুরীতো এতিয়া কাতি বিহু উদযাপনের বাবে ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে অভয়াপুরীর দেওহাটি গাঁওবাসীর মাজতো কাতি বিহুক সৃষ্টি হয়েছে উলাহর বন্যা ধাননি দরা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে পথারত চাকি জ্বলাবল গাঁওবাসীয়ে বিচারি আনিছে ভাল আর ভাল ঔটেঙা বঙাইগাঁওবাসী কেনদরে কাতি বিহু উদযাপনের বাবে প্রস্তুতি চলাইছে আগবাইছো আমার সাংবাদিক উপানন্দ শর্মার প্রতিবেদন আজি কাতি বিহু আর রাজ্য জুড়ে কাতি বিহু উলা মালহে পালন করার প্রস্তুতি চলিছে আর বঙাইগাঁওর অভয়পুরীত দেখা গেছে এক ব্যস্ততাপূর্ণ পরিবেশ আর যেহেতু সহাসমিয়ায় এই কাতি বিহু উপলক্ষে তুলসী তলর নিজের খেতিডরাত চাকি জ্বলায় গতি চাকির পোহরত উজলি উঠিব সমগ্র অসমিয়ার চোতাল আজি দিন ব্যস্ততাপূর্ণ পরিবেশ আর গাঁর সেই সহা জীবনের পরিবেশ মই প্রথমতে দেখাই লব বিচারি আর এইদরে রাতপুয়ারে পড়া এওঁলোকে যে সা সামগ্রী প্রস্তুত করেছে আর ইয়ার জড়িয়ে সন্ধ্যার ভাগত চাকি বন্তি জ্বলাব আর অদেখাজনের ওসর কৃষিজীবী প্রার্থনা করব যে খেতি খেতিডরা যাতে সুন্দর 
নদন বদন শস্য চামলা হয় হ্যাঁ প্রার্থনা করিব আর ইয়ার কারণে আজি পুয়ারে পড়া তেওলকে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে আর ঔটেঙা চাকি জ্বলাব চেষ্টা করেছে আর ইয়া প্রস্তুতি চলাইছে আর এইদরে এই ঔটেঙার চাকি জ্বলাব মানে বাইরে এজন কাক গই ইয়ার তাৎপর্য বা কাতি বিহু কেন পালন করব সেই কথা জানব চেষ্টা করি বাইদেও কি কব আজি কাতি বিহু আপনাদের কিদরে সাজু হয়েছে নমস্কার কাতি বিহু বলে আমার তো আনন্দ লাগি যায় বিহু বলে কলেই লাগে অবশ্যই কিন্তু কাতি বিহু বলে খেতক অন্য এটা আনন্দ লাগি যায় কারণ কেউ খেতে কাতি বিহুর দিন আমি রাতপায় ঔ কাটো ঔ পারি আনি ঔ কাটো তারপর আবেলি হলে খেতে পথারত বা কাটি বাহর জুং বনাই খেতে পথারত লই যায় সন্ধ্যা হলে চাকি জ্বলায় তারপর গৃহিণী সকলে ঘর তুলসীর ঘর চাকি জ্বলায় চাকি জ্বলাই প্রার্থনা করে লক্ষ্মীমার ওসর যে আমার ধানখিন খেতে খিনি পথারখিন ভাল সোনালী হয়ে পড়ে তারপর খেতে খিন ভাল হয়ে আমার যাতে ভড়াল উপচি পড়ে এইখিনি আমার প্রত্যেক বছরে আপনাদের এইদরে সাজু হয় বা কাতি বিহু পালন করে হয় প্রত্যেক বছরে আজি বলে নয় আমার বাপতিকালের এই নিয়ম সকলে তো জানে জানেইর এই নিয়ম বাইদে কি কব এই কাতি বিহু আপনাদের কিদরে পালন করেছে হয় নমস্কার প্রথমতে কাতি বিহুর যে সকলকে কাতি বিহুর শুভেচ্ছা জানালো তারমানে আজি এটা আমি এইখানে আই মাতৃ সকলে একত্রিত হয়ে পেলাই তুলসী তলত সন্ধ্যা চাকি জ্বলাম এই কোনোবাই ঔটেঙা কাটিছে কোনোবাই হলিতা রেডি করেছে তো সন্ধ্যা হলেই আমি মানে তুলসীর তলত একত্রিশ আই মাতৃ সকলে চাকি জ্বলাম পথ খেতে পথারত চাকি জ্বলাম যাতে পোক পড়ুয়াবিল মানে নথ নয় চাকির পোহরত আর আমি কৃষক রাইজে যাতে খেতে খিনি আমি ধুনকে সোনালী করে পেলায় পথারত মানে হেড়ি সোমাব পড়ো ভড়ালত সোমাব পড়ো এইখানে ভবানত আমি প্রার্থনা করছো আর সকলে প্রার্থনা করেছে যে নিজের খেতিডরা যাতে ভাল হয় সেয়া প্রার্থনা করেছে আর সন্ধ্যার ভাগত সেই চাকি বন্তি জ্বলাব আর এইদরে বাহর সঁজুলি সাজু করেছে